కరోనా వ్యాప్తి నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ప్రభుత్వం విధించిన లాక్ డౌన్ సందర్భంగా ఖమ్మం నగరంలో వలస కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వారిని ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు వచ్చింది వలస కార్మికులు ఆకలి తీర్చేందుకు పలువురు దాతలు కూడా ముందుకు వచ్చారు ఈ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్ పగడాల నాగరాజు మిత్ర బృందం ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర వస్తువులను వలస కార్మికులకు అందించారు నాగరాజు మిత్ర బృందం అయిన పంకజ్ రావన్ చైన్ సింగ్ సందీప్ మహేంద్ర చౌదరి ఆధ్వర్యంలో ఆరు క్వింటాల బియ్యం వంద కేజీల ఆయిల్ వంద కేజీల కందిపప్పు పది కేజీల కారం ఐదు కేజీల పసుపుతో కూడిన వంద బ్యాగులను ఏర్పాటు చేసి కార్మికులకు అందించేందుకు నగర కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అనురాగ్ జయంత్ మేయర్ పాపాలకు అందించారు మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ స్ఫూర్తితో తమంతా ముందుకు వచ్చినట్లు నాగరాజు తెలిపారు ఇప్పటికే మంత్రి పువ్వాడ ఐదు రూపాయల భోజన కేంద్రాల వద్ద పువ్వాడ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఉచిత భోజనాన్ని కార్మికులకు అందించడం పట్ల వారు హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఒక స్టేట్ దాటకుండా పోవద్దనే ఆంక్షలతో ఇక్కడే ఉండి కొంచెం చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు వాళ్ళను వాళ్లకు సహాయం చేయడానికి మా ఇరవై ఆరు డివిజన్ కార్పొరేటర్ నాగరాజు గారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పంకజు భవన్ మహేందర్ సందీప్ నాగరా అండ్ చైన్ సింగ్ అందరూ కలిసి దాదాపు ఆరు క్వింటాల బియ్యం వంద కేజీల ఆయిల్ ఇంకో వంద కేజీల పప్పు పది కేజీల కారం ఇంకో ఐదు కేజీల పసుపు దీన్ని ఈ వీళ్ళకు సప్లై వాళ్ళు చేయడానికి కార్పొరేషన్కు ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు ఈ విధంగానే నిన్న కూడా మన సేమ్ డివిజన్ నుంచి ఇరవై ఆరు డివిజన్ నాగరాజు గారి డివిజన్ నుంచే చావలేని అమ్మాయి నిన్న దాదాపు ఒక యాభై వేల సామాన్లు ఇవ్వడం జరిగింది బియ్యము పప్పు ఇట్లా ఆ విధంగా రోజు డైలీ చాలామంది ఇంకో కార్పొరేషన్ నుంచి వేరే వాళ్ళు కూడా నిన్న లక్ష రూపాయలు దీనికి శానిటైజర్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా అతిథిగా సహాయం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ మన కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత మా కార్పొరేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్పి తెలుపుతున్నాను ఈ విధంగానే అందరికి సహాయం చేసి ఈ కష్టకాలంలో ఈ కరోనా బారి నుంచి పడకుండా మెయిన్గా ఈ కరోనా బారి పడకుండా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఫుడ్ లేకోకుండా పని దొరకపోవటం కారణ చేత వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి పోగా మన పట్టణ నగర కార్పొరేషన్ నుంచి కమిషనర్ గారు మేయర్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు ఆ వర్కర్స్ని ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పేసి వెలికి తీయడం జరిగింది దాదాపు పద్దెనిమిది మంది నలభై మంది వర్కర్సు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వర్కర్స్ ఉన్నారు మరి వారందరూ కూడా కార్పొరేషన్ నుంచి సహాయం అందించాలంటే మనందరం కూడా దాదాలు ముందుకు రావాలనే ఉద్దేశంతో నిన్న కూడా మా బాబాయ్ కుతురు చెల్లి ఆమె పాకెట్ మన్ నుంచి కూడా దాదాపు మూడు క్వింటాల్ రైసు అరవై కేజీల పప్పు అరవై కేజీల నూనె ఇవ్వటం జరిగింది మరి ఈరోజు నేను నా మిత్రులందరూ కూడా పంకజు ధావన్ అదేవిధంగా చైన్ సింగ్ సందీప్ మహేందర్ చౌదరి వీళ్ళందరికీ కలిసి కూడా దాదాపు ఈరోజు ఆరు క్వింటాల బియ్యం అదేవిధంగా వంద కేజీల ఆయిల్ వంద కేజీల కందిపప్పు పది కేజీల కారం ఐదు కేజీల పసుపు ఇవి అన్నిటిని కూడా ఒక వంద బ్యాగులలో ఇవ్వటానికి కూడా వంద బ్యాగుల్లో అన్ని నేను దానికి ఒక్కొక్క బ్యాగులో ఆరు కేజీల రైసు ఒక కేజీ ఆయిల్ ఒక కేజీ పప్పు కారం పసుపు వేసి ప్యాక్ చేయటం మరి ప్యాక్ చేసి ఈరోజు కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గారికి అందజేయటం జరిగింది తద్వారా ఏదైతే పద్దెనిమిది వందల మంది కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆకలి తీర్చడం కోసం ఉపయోగించాలని చెప్పి మేము కూడా మేయర్ గారిని కమిషనర్ గారిని కోరడం జరిగింది ఇదంతా కూడా మేము మా జిల్లా మంత్రివర్యులు పోవాడ అజయ్ కుమార్ గారి స్ఫూర్తితోటి అందరు బయటికి రండి ఏదైతే కరోనా బాధితుల్ని రక్షించుకోవటం కోసం మనందరం కూడా ముందుకు చేయి చేయి కలపాలనే ఒక నినాదంతో వారు చెప్పడంతో మేమందరం కూడా దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈరోజు ముందుకు రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మంత్రి గారు కూడా నిన్న మొన్న వారి మమతా ట్రస్ట్ నుంచి కూడా భోజనాలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది అందరూ ఏదో తన చేతనైన వంతు చేతగా ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ కరోనా బాధితులకి అండగా నిలవాలని చెప్పి మేమందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాం ఏదైతే మా మిత్ర బంధం ఉందో వాళ్ళు నెలకు ఒకసారి బస్ స్టాండ్లో ఒక వెయ్యి మందికి అన్నదానం అదేవిధంగా అన్నం సేవ ఫౌండేషన్లో అన్నదానం అదేవిధంగా ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా ప్రతి నెల వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ ఒక ఏడెనిమిది మంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి కూడా చేసేటువంటి కార్యక్రమం వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా ప్రజాసేవలో వాళ్ళందరూ తన వంతు తాను పాత్ర పోషిస్తున్నారు